1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 Arapların I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yerine İngilizlerle işbirliği yapması milliyetçilik düşüncesinin ve İslamcılık akımının Araplara etkisi bakımından nasıl değerlendirilebilir? Cevap, Araplar İslamcılıktan çok milliyetçilik duygularıyla davranmışlardır. Çünkü Osmanlı'dan ayrılarak kendi devletlerini kurmak için isyan hareketine katılmışlardır. Bu da onların İslam ümmeti olarak değil Arap milleti olarak düşündüklerini gösterir bizlere. İngilizlerin Filistin konusunda önce Araplara özel yönetim vaat etmesi ardından da bunu bir Haçlı Seferi olarak adlandırması İngilizlerin Orta Doğu politikası hakkında ne gibi ipuçları vermektedir? Cevap, İngilizler her zaman sadece kendi menfaatlerini düşünürler. Filistinlileri önce kandırıp kendi planları için kullanmış sonra da Filistinlilerle işleri bitince onları ortada bırakmış asıl niyetlerini ortaya koymuşlardır. Üçüncü I, Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız. Cevap, evvel cevap olarak şöyle sıralayabiliriz. Daha önce itilaf devletlerine defalarca yapılan müttefiklik başvuruların kabul edilmemesi, buna karşılık savaş başlayınca Almanya'nın Osmanlı'yı kendi blokuna davet etmesi. Osmanlı Devleti'nde iktidarda bulunan ittihat ve terakki üyelerinin çoğunluğu Alman ekonomisine ve teknolojisine hayran idiler. Almanlar tarafından yetiştirilen subay kadrosunun yönetimde mutlak egemenliği vardı ve savaşı da mutlaka Almanya'nın kazanacağına inanıyorlardı. İtilaf devletlerinin safında savaşa girmek Osmanlı Devleti'ne toprak açısından pek de bir şey kazandırmayacaktı. Oysa Almanya'nın yanında 1. Dünya Savaşı'na girilmesi durumunda 93 Harbi'nde Rusların eline geçen Kars, Ardahan ve Batum, İngiltere'nin eline geçen Mısır, Girit ve Kıbrıs tekrar Osmanlı toprakları olabilirdi. Osmanlı Devleti 9 Eylül 1914 tarihinde kapitülasyonları kaldırdığını ilan ettiğinde İtilaf Devletleri'nin buna tepki gösterip Baba Ali'yi tehdide başlamaları, İtilaf Devletleri medyası, Türkiye'yi nasıl parçalayacaklarını, Yahudilere Filistin'in, Ermenilere Doğu Anadolu'nun verilmesi, gerektiğini açıkça yazıyorlardı. Bu ise Türk halkının itilaf devletlere tepkisine ve nefretine sebep oluyordu. 4. Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesindeki başarısının, Dünya Savaşı'nın gidişatı üzerindeki etkileri nelerdir? Cevap, Rusya istediği yardımı alamadı ve iç karışıklıklar arttı. İki yıl sonra Çarlık Devrilip Bolşevik Devrimi gerçekleşti. Balkan devletlerinden Bulgaristan merkezi devletlere katıldı. Savaşın süresi uzadı. İngiltere'nin prestiji zedelendi. O kadar ki bu savaşın en büyük planlayıcılarından ve savunucularından olan Churchill yenilgi üzerine hükümetten istifa etmiş ve bir süre politikadan çekilmişti. 5. İngiltere'nin Irak cephesine açarak ulaşmak istediği hedefler nelerdir? Cevap İngiltere'nin karadan Ruslara yardım göndermek istemesi ve İngilizlerin Abadan ve Musul petrollerini korumak istemesi Irak cephesini açma sebeplerindendir. 6. I, Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı cepheleri yazınız. Cevap, Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda 3 farklı cephede savaşmıştır. Bu cepheler Kafkas, Çanakkale ve Suriye Filistin cepheleridir. 7. Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletleri arasında hangi konularda anlaşmazlıklar yaşanmıştır? Cevap, daha önceden Batı Anadolu İtalya'ya vaat edilmesine rağmen bu konferansta Yunanistan'a verilmesinden dolayı İngiltere ile İtalya'nın arası açıldı. Bu anlaşmazlık itilaf devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığıdır. 8. Yukarıda verilen kararlardan hangileri Türk milleti lehinedir? Cevap, sadece Wilson prensipleri madde 12'dir. Osmanlı İmparatorluğu'nun, nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Türk egemenliği güvence altına alınmalıdır. 9. Wilson prensiplerinin 12. maddesiyle Paris Barış Konferansı kararı birbiriyle neden çelişmektedir? Cevap, çünkü manda ve himaye kabul edilemezdir. Türkler kendi geleceklerine kendi karar vermelilerdir. Ancak Paris'teki görüşmelerde mandacılık sisteminin uygulanması kararı alınmıştır. 10. Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A. En çok etkilendiği yazarların başında Namık Kemal ve Tevfik Fikret gelmektedir. B. Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. C. 31 Mart isyanının bastırılmasında, hareket ordusunda görev almıştır. D. İlk görev yeri, Şam'daki V. Ordu'dur. E. Katıldığı ilk savaş, Çanakkale Muharebeleri'dir. Cevap, E. 11. I. Çanakkale 2. Suriye 3. Kafkas Yukarıda verilen cephelerden hangileri L. Dünya Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap, C. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları T. C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.